哥哥还没恢复过来，过两天就好了。小翠，哎，哥哥叫你呢，快进去吧。哥哥，你回心转意了。把他们都撤了吧，我以后再也不吃粽子汤了。合在一起，我没有和他在一起。我的命是捡回来的，已经没有了爱和恨，更没有要和谁在一起。美丽，不要这么和我说话，可不可以？我宁愿你像从前一样直接发泄出来，大骂我一顿，或者你抱着我大哭一场。我都是你最好的依靠，美丽不敢奢望了。美丽，当初求皇上免你死罪，我不得不答应他赐婚。圈禁也不是我的主意，皇上还禁止，让我不许到安宁宫看你。你知不知道这一切对我来说，比死还要痛苦？可我要为你活着。因为我知道活着就会有希望，美丽，请你相信我，我是真心爱你，我要继续照顾你，你至少应该相信你自己，没有爱错我。感谢王爷圣洁，逝去的时光无法再回转。皇上赐婚是事实，无可挽回。
请王爷放下过去吧。不，我出征是想你，打仗是想你。现在我平安回来了，我为什么反而要放下你？美迪已经无心回忆过去，请王爷见谅。这个平安玉佩，应该物归原主了。从此以后，我们两无牵挂。不怕受伤，不怕沧桑，只怕你的是心肠。粽子糖对我来说啊，粽子糖就代表了快乐和希望。成有没有约不重要，重要的是，你今天应该去透透气、散散心的。我们走吧。谢谢你的好意，可我正准备抄经回向。没事的，格格，您回来再抄吧。不行，我，格格，您可千万别辜负了永和大人的好意。格格，你就当做是陪陪我，行吗？可是我哎，好了，别可是了，我替你说行，我们走啊，好了，走走走，走这这。王爷吉祥，王爷，我给你切了点水果，你尝尝。谢谢，先搁这儿。表哥，这是素莹的阿玛从江南带来的，素莹想趁着新鲜让你赶快吃着，马上就送过来了。你呢，赶紧吃了吧，啊，赶紧尝尝，别辜负了人。表哥，你怎么这样啊？这是素莹的一片心意，你好歹吃吃又如何呢？现在好了，全砸烂了，什么也吃不了了。你这不是欺负人吗？我又不是故意的，说好先搁着嘛。啊，你干嘛要多事呢？我哪里多事了？我也是想让你吃新鲜的呀。素莹她那么有心，好东西都往你这儿送，她可是……啊啊、哎呀，流血了！素莹的手流血了，快点点儿。划破了吧？
不要紧的，王爷，是我自己不小心，不碍事。先这么包着，我待会儿带你去找太医。小心。多谢王爷关心。素颜，对不起，我最近心烦气躁，伤到你了。是我打扰王爷了。哥哥，你想吃什么？我去帮你买。哎，这不是巨石奇马仔的哥哥格格吗？是，是对呀，对呀，就是他。听说被关了，没事没事。对呀，怎么放出来？这个真大，咱要这大。嗯，好。想吃那个糖葫芦，想吃那个糖葫芦，我去帮你买。嗯，哎，那个不是去年当街乱马踩死人的格格吗？是啊，没错，当天我也在。不是圈禁了吗？什么时候给放了呀？要不怎么说你没常识呢？这就叫官场文化。只要后台要，大事能化小，小事能化了，随时都能出来。圈禁呢，不过就是个意思意思，做给百姓看的呗。啊！喂，你们在胡说什么？我们说我们的，你凶什么呀？你们恶意重伤，赶紧给人家道歉。哎呦，有呵，这年头说话也犯王法了。你不道歉是不是？你不道歉，我送你去官府。我告诉你，听见没有？哎，赶快道歉。算了，手还疼吗？不疼了。<笑>当然了，心里甜蜜，手怎么会疼？桑珠，你又拿我开玩笑。<笑>我哪里跟你开玩笑了？我是看见表哥关心你，我替你高兴啊。你表哥关心我，是因为他出于礼貌。要是换做今天你受伤了，他一样会关心你的。怎么会呢？他才不会含情脉脉的看着我呢，还握着你的手，很心疼的样子。桑珠，你又拿我寻开心了。<笑>我是说真的，看得出表哥对你的感情有所增进，他今天还给你道歉呢。看来你在表哥心目中是越来越有分量了。恭喜你，素莹，你终于感动表哥了。但愿如你所愿。希望亲王爷能明白，这样我就心满意足了。哎，哥哥，你怎么自己先走了呢？我不是说让你在那里等我吗？永贺，我是个惹争议的人。不管走到哪里，人们总是对我指指点点的，永远有听不完的流言蜚语。以后你不要再来找我了。我不怕。不管别人怎么说你的是非，怎么看不起你，我永远都记得我们第一次见面的情景。你从来都没有嫌弃过我的身份，所以这辈子我也不可能会嫌弃你。我更不会因为别人说三道四就不跟你做朋友。反而，我希望自己有这个福分，能够永远跟你在一起，能够陪着你。拿着呀，你不是最爱吃糖葫芦的吗？你明明喜欢吃糖葫芦，为什么我每次买的糖葫芦你都不肯收下？如果你不肯收的话，就代表你在生我的气，你不肯原谅我。我没有生你的气，何况也没有什么原不原谅的问题。既然你喜欢吃糖葫芦，以后我天天买给你。
会记得这是金轩哥哥的味道。我也会记得，粽子糖是美丽的味道。哥哥，准备洗漱吧。哥哥怎么把糖葫芦给扔了呢？哥哥，今天跟永贺大人玩的还开心吗？嗯，他已经很尽心了。哥哥，别怪我话多。我还是觉得有贺大人确实是个难得的好人。现在大家都对我们避之不及，只有他还经常来看我们，还担心格格你们，带您出去散心。我知道他是个好人，可是小翠，我独自守着千王府，不好吗？格格一个女孩家，势单力薄的扛着千王府，会很辛苦啊。小翠认为，如果有永贺大人帮着格格，那格格肩上的担子就会减轻很多，起码还有个依靠嘛。放心吧，不管什么样的苦，我都能扛得住。景轩，额娘，啊，你跟素英的婚礼马上就要举行了，额娘想把你的婚房重新治理一下，呃，你喜欢什么样的家具？呃，咱们去巧手堂走一趟吧。额娘，这些事您拿主意就好了。哎，你喜欢什么家具？要你看呐，怎么我说了算呢？怎么又有公事啊？让你陪陪我就这么难？好吧，额娘，那我陪您走一趟吧。娘娘，您累不累啊？要是累了，就先回宫里休息吧。没事儿，再陪他们一会儿吧。这些格格年轻爱玩，娘娘不需要次次陪着他们呀。这个人头猪脑，这还看不出来？这些格格里，将来难说谁是哪个王爷的福晋，或既想母仪天下，能不及早拉拢着吗、啊？娘娘果然考虑长远。顺子，过去看看。这，你给我过去看看。哎哎，快看，在那儿呢，就在那儿。哎呀，爬树啊！你快去爬树，快去，给哥哥够下来。吉祥，哥哥吉祥。行了行了，去帮我把那个球拿下来吧。遵命。你看。哥哥，彩球在此。
心手真好。谢哥哥夸奖。那万一球又挂树上怎么办？有话，我命令你，跟我们一起玩球。哥哥，可我现在……桑珠啊，永贺正在当值，怎么陪你打球啊？你们先走吧。谢谢娘娘，跟我走。额娘，你这一路从巧手堂回来，一句话都没有说，你又生什么气呢？素英，你真傻还是跟额娘装傻？在巧手堂你就拦着我不让跟太傅进讲，现在我们跟庆王府已经说明了，希望尽早完婚。眼下又有黄道吉日，这庆王爷不是明摆着在拖延时间吗？额娘，我就知道您又想多了。王爷他是一番好意，你看他订的那些家具都是最顶级、最昂贵的，这说明什么？说明他重视我，重视咱们扎府啊，重视你。重视你，他就应该尽快娶你过门。你看看啊，你看他订的这些东西，黑漆漆大屏风，还要镶上珍珠、玛瑙、翠玉，还有什么用黄金做靠枕、镶边你没听那些巧手匠们说吗？这光阴干就要三个多月的时间，再加上油漆、镶嵌、绘画。足足又要半年多的时间才能完成，他这不是成心吗？他，额娘，您别生气啊！我知道您是怕我着急才这么说的，可您想想，就算当时您守着太傅进说出来，王爷他只要说为了顾全梁府的颜面，那我们也无话可说了呀。再说，您总不能跟太傅进说，只要把我尽快的娶进门，就算用差一点的木材也没关系吧？这样脸上无光的，还不是咱们扎府啊？现在这种情况，怪我担心吗？啊！哎，素莹明白，可是这事儿，他也不是急就能成的事儿啊。桑珠，格格，格格。桑珠格格，啊啊！娘娘叫您呢。现在格格们都走了，你可以说你的心事了。心事？没有，我哪有什么心事啊？你的一双眼睛早就泄露你的秘密了。这姑娘家的事儿，谁人没有过呀？你看上他了。什么他？我我哪能看上什么人啊？永贺大人呢？你胡说什么？瞧我不长你嘴！格格恕罪，奴才多嘴了。你下去吧。这。幸好你没有看上永贺，不然的话，我就要替你担忧，怕你伤心了。为什么？为什么看上他要伤心啊？你真不知道啊！娘娘，您告诉我，我为什么会伤心？后宫私下都在说，永贺是老祖宗破格提拔的，为的就是撮合他和美丽。啊！你这时候要是看上他，不是要招惹伤心了吗？还好你没有看上他，那我就安心了。老祖宗向来最疼爱美丽，好的人才可都是留给他的。只是啊，可惜了永贺了。就是啊，永贺要是跟美丽那个扫把星在一起，肯定会被人家笑话的。再说了，美丽是个惹祸精，要是他惹了什么祸，永贺跟他在一起，岂不是跟着倒霉？要真是这样，也没有办法。除非永贺喜欢上别人，或者娶了别人，就另当别论了。
皇上，您看，我们从安定门出发，然后经密云，再穿古北口出北京，直入直隶，然后再到承德的避暑山庄，全程一共是四百一十八里，需要二十五天完成。好，就如你所拟办理。另外，你再拟个折子。邀请蒙古各亲王首领，到时候赶到木兰围场，朕要借春猎之际，与他们共欢。臣领旨。哎，去年套西阿拉善两旗的纷争，让朕是深以为戒呀、啊。所以朕想借此春猎的机会，增强与蒙古各亲王之间的感情，加强与他们之间的交流。此事。你需多派人手，必须办得热闹体面才是。金轩明白。金轩认为，准格尔部落一直蠢蠢欲动，不知道皇上是否另有打算。嗯。朕准备扩大此次春猎兵力，一来让将士们实地去演练，二来向蒙古各族亲王展示我大清国威，以起到。威慑之功，恩威并重，皇上英明。另外，对蒙古各亲王的礼物也不能少，让内务府好生的去准备。臣领旨。美丽，我这几天在宫里面当差，就不能陪你了。我没事的，你不用总是费心想着我。我这么陪着你。只希望你天天能有开心的笑容。你看我现在笑了，你可以安心了。哎，头上有个小东西。我说过，要全力保护格格，我不会再让任何人伤害他的。以下犯上，你找死！请回，王爷，请回吧。王爷，请回吧。叶安
王爷您回来了。太福晋担心您用过晚膳没有？要不这样，让素莹为您准备几道清凉的小菜，好吗？我不。王爷，这次朝廷春猎，素莹亦应邀同行。我知道，您负责大队调度的事情，忙碌无暇。素莹想为王爷分忧。王爷，您还有什么需要准备的？我还没想好呢。漂亮的手套，你喜欢，喜欢就拿去吧。感谢王爷为我设想周到，其实我的手已无大碍了，还让王爷这么费心。有了这副手套，春猎的时候，我的手就不怕受伤了。我看你别挑了，全拿回去吧。喜欢哪件穿哪件，天天换个新鲜。多谢老祖宗的心意，不过，怎么了？不中意吗？啊，不是的，其实是我太久没穿戴这些，不太习惯了。没关系，我到那个屋再拿点给你挑。知道你喜欢简单清雅，但是春猎不同一般呐、啊，去的都是皇亲国戚，大家都注重门面，那些福晋格格们更是挖空心思，争艳斗丽，富贵逼人。来，如果你穿的太朴素，肯定会惹人闲话的，不如你就随便挑几套华服。佩戴首饰，应应俗吧。格格，主子最近一想到要带着您去参加春猎，高兴的连做梦都笑着呢。美丽第一次进宫就嚷嚷着要去春猎，我今天能圆她的希望，我能不高兴吗？美丽，这阵子你待在京里闷坏了吧？我知道。你喜欢骑马射箭，在草原奔驰。虽然木兰围场不如草原辽阔，不过我想活动活动筋骨总是好事。你玩的开心点啊，老祖宗。我不想参加春猎了。我了解你的心情。八旗子弟里，不少人。表面仁义道德，骨子里尖酸刻薄。美丽，人的脸上一张嘴，你理会得了吗？你能躲得了吗？躲一辈子吗？老祖宗，我不是躲。现在谁说什么，我已经无所谓了。只是我不想因为这些，让老祖宗为我烦心。那样的话。美丽会觉得很难过。好孩子，你真的是长大了。可是哀家我不怕烦心，只要你真的开心，得到幸福，哀家烦心也值得。老祖宗。好看吗？这可是永贺大人特意为您买的。哥哥，我。
我知道你会参加这次春猎，怕你没有心思准备衣服，我就自作主张的帮你订了几套新衣服。我额娘说，要华丽一些的，可我觉得素雅一点的衣服比较适合你。你看，喜不喜欢？谢谢你，永贺。可是老祖宗已经为我准备了。哦，哎，你瞧我这温吞火，总是比别人慢一拍。我早就该想到。老祖宗会先帮你把衣服准备好，不过没关系，这些衣服是我帮你特制的，春猎穿不上，平常也能穿。小翠，来，帮哥哥把衣服收好。是。永贺，谢谢你。格格，你不要一直跟我说谢谢，我们之间还需要说谢谢吗？我为你做的任何事情，都是心甘情愿的。我不要你谢。一直说谢谢，是因为我的千言万语不知道从何说起。总之，我知道你很有心。哥哥，只要你了解我的心意，那就够了。迟缓，间隔大队，拖得越长，就会越危险，明白吗？明白。萧启营负责前后勘察，以保证整个大队的畅通，并传递讯息，保护人员安全。总之，整个大队务必安全抵达承德。是。大声一点。是。再来一声，是是是是，散了吧。永贺你另外挑选两队精兵，保护皇上和太皇太后的安全。这。哥哥，天气很好，今天去承德真是个好兆头。哥哥，我帮您带上珠花。别，去院子里摘朵淡雅的花给我吧。格格，今天其他格格们都会穿金戴银，您只戴小花会被人笑话的。就算我戴上全天下最贵的首饰，难道就不被人笑了吗？去吧。娘娘吉祥，娘娘吉祥。哟，你怎么这副打扮啊？也怪我粗心，应该给你准备两件光鲜的衣服才是啊。谢谢娘娘。以后缺什么提前告诉我，我也好替你打点打点，也不至于这头上连个珠花都没有，拿个鲜花充数。来，这只金钗我送给你。
，我帮你簪上。不必了，谢谢娘娘美意，美丽心灵了。没事，来，那你就先留着吧